Olá, telespectador. Esse é mais um programa da no... do nosso núcleo sindical da TV comunitária, canal 6 do Rio de Janeiro, transmitindo também, não só pelo canal 6 da NET, como através do nosso site www.tvcrio.org.br. No dia de hoje, a gente tem aqui no nosso bate-papo, é menos do que uma entrevista, do que um, um, uma conversa de companheiros, Emanuel Cancela. Emanuel Cancela foi fundador, um dos fundadores né, da CUT, Central Única dos Petroleiros, da Federação Única dos Petroleiros e também da Federação Nacional dos Petroleiros. Eu vou, sem maiores delongas, aqui passar a, o nosso, a nossa câmera para o Emanuel Cancela, dar a saudação aos telespectadores, Manel, do canal 6 da NET, transmitindo também para o mundo através da, do nosso site. Inicialmente, cumprimentando os telespectadores da TV Comunitária do Rio de Janeiro, queria reafirmar o que o Soriano falou. Eu trabalhei por 42 anos na Petrobras como técnico, sou advogado, é, fui diretor do Diese, tive a honra de ser diretor do Diese, fui fundador e ex-diretor, como o Soriano falou, da CUT, é, da FNP, Federação Nacional dos Petroleiros, da FUP, Federação Única dos Petroleiros. Né? E me sinto muito honrado por ter tido essa trajetória. E também fundador e ex-diretor da CUT do Rio de Janeiro, em 1983. Ô, Manuel, a CUT foi fundada em que ano e inicialmente em nível de Brasil ou foi mais centralizada em Rio, São Paulo e Minas? Como é que foi essa história? Como é que foi a primeira reunião e, e você lá era diretor de que área? Eu, a CUT foi fundada em 1983, no ABC Paulista, né, na grande ascensão do movimento sindical. Né? onde praticamente todas as correntes é, sindicais estavam reunidas, todos os partidos de esquerda. Né? A CUT do Rio de Janeiro foi fundada logo após a CUT Nacional e eu tive a honra de assinar o livro de, de fundação da CUT né? e, e fiz parte de algumas gestões da CUT. E me honra que uma das placas que existe lá na sede da Central Única dos Trabalhadores, na Presidente Vargas, tem lá o meu nome. Eu me sinto muito honrado. Jorge Emanuel de Almeida Cancela. Emanuel Jorge de Almeida ah. Cancela. Então, isso me honra muito. Né? Então, o forte, em termos de Estado, foi São Paulo, principalmente no ABC, é, Santo André, São Bernardo e São Caetano. Depois foram sendo criadas CUT em todo o Brasil. Né? em todo o Brasil. E a CUT também foi fundamental para o apoio aos movimentos sociais. Né? A CUT chegou a ter milhares de sindicatos filiados, né, Manoel? Até hoje, a CUT é disparadamente a central que tem mais sindicato. Ela é a maior central disparada. Né? Então, é, a CUT é uma referência. Ela deu um, sempre suporte ao MST, por exemplo, aos movimentos de, aos vários movimentos de sem tetos que existem pelo Brasil, os movimentos sociais. Então a CUT tem um papel fundamental na história recente aí do nosso país. E ela tem também filiação com co-irmãs no mundo, né? É, por exemplo, as centrais sindicais europeias, norte-americanas. E também no Oriente Médio, né, né Manuel? Tem, tem aí uma... Tem, com certeza. Federações internacionais, né? Federações internacionais que são ligadas à, à CUT. Entre elas, se não me engano, a CIOL, né, que é uma grande central americana. Né? Então, a CUT, ela, ela trabalhou muito essa questão que a gente sempre... O chavão que a gente usava, que a, 
a, os trabalhadores são internacional, como é que é? A luta dos trabalhadores... Internacionalista. É, internacionalista. Então, é. a gente sempre trabalhou essa questão da unidade no mundo, no nosso continente. Né? A gente sempre teve uma relação muito boa com as outras centrais sindicais do mundo. O Manuel, a, nós falamos que a CUT tem sindicatos filiados, mas tem também federações. Dentre essas federações, uma que você foi fundador também é a Federação Única dos Petroleiros, né? Sim. É, e eu tive a honra de que ser... Que também é nacional, né? Que também é nacional. Eu tive a honra de ter participado da, da Federação Única dos Petroleiros, que é, como você falou, é filiada. Fundador, né? A CUT sou fundador e ex-diretor. Né? E também tive a honra de ser fundador também da... Federação Nacional dos Petroleiros, né, que aí não é ligada diretamente à CUT. Né? É, eles estão discutindo ainda qual é a relação que a FNP vai ter com as centrais sindicais, ainda não está definido. Certo. Agora, posteriormente e concomitantemente, você foi dirigente sindical, principalmente aqui no Rio de Janeiro, né? é, Sindipeto RJ. É, eu, nós ganhamos a eleição no Sindipeto em 89. 89. Era e, aquele movimento surgente. Movimento surgente, era um movimento muito... Vamos, vamos falar de outros companheiros do surgente, Manoel? Você... Vamos, o companheiro Jorge Eduardo, o engenheiro Jorge Eduardo, o companheiro Miguel, que era da Fronap, quem mais? O companheiro Hugo Fagundes, né? É que também era aqui da administração. Enio Trindade. Enio Trindade, que Mozart. também foi presidente do sindicato. O companheiro Mozart Schmidt, que foi secretário-geral também do Sindipeto. Né? Então, nossos é, diretores, eles têm um papel importante na conjuntura das lutas do nosso Estado. Né? E, inclusive, os funcionários também do Sindipeto, nós também... É, temos muito orgulho de, do nosso sindicato, dos funcionários, ter saído juízes, né? Deve ser, né? saiu procurador, o desembargador, Bom. o desembargador Sérgio, é, era advogado do nosso sindicato. Me fugiu o nome, é um botafoguense, Sérgio, que era advogado. Eu me lembro dele, eu sei. Eu ele sei é que... desembargador do é. Rio de Janeiro, foi nosso advogado. E outro, o Daniel, o doutor Daniel também, que virou juiz. Então, isso para nós é uma honra que o Sindipeto, tanto a nível de diretores, seja uma referência no Estado e a nível nacional, como os funcionários também, eles se projetaram, viraram juízes, né? pelo menos dois, e isso para nós é muito importante. Isso mostra que o Sindipeto sempre foi uma grande escola. É. E as lutas travadas, Manuel? Eu sei que você foi dirigente do Sindicato dos Petroleiros até na condição de presidente, depois desapareceu a figura do presidente, foi tornado colegiado. Como é que foi essa transição aí de, do sistema tradicional de sindicalismo para colegiado e a participação das mulheres também? Como é que tem sido? É, nós... É... Ganhamos o sindicato em 1989, né? eu estava vindo de uma demissão, eu e um grupo de companheiros, diretores, entre eles o Jorginho, Alexandre, né? o Alexandre, é. mas demitidos era eu, o Jorginho, é... tinha o Eduardo, Eduardo Machado. Eduardo Machado. Então nós viemos de uma luta, de uma greve, que nós fomos demitidos. Fabiola. Em 88, é. Fabiola Mônica também foi demitida. E, e em, noventa, em 89 nós ganhamos o sindicato, a eleição, e tomamos posse em 90. Em 90 nós tomamos posse do sindicato, ganhamos as eleições. Eu fui, tive a honra de ter sido o primeiro presidente do sindicato, tive essa honra. E logo em seguida, nós, eu participei ativamente da discussão para acabar com o presidencialismo do sindicato e transformar num colegiado, que é o que permeia até hoje, a diretoria do sindicato é um colegiado, não existe presidencialismo. Né? Ah, isso foi muito bom. Como é que você assim, avalia nesse, nessa luta histórica aí, a, a, por, até mesmo por graduação? Porque 
Na gestão FHC, ele foi de verdade um, um presidente que adotou o neoliberalismo, até mesmo traindo a biografia dele, que ele era um... Um, durante a ditadura, ele foi também perseguido, teve exilado. Aí, depois, no que ele assume a presidência da República, ele se torna um neoliberal e começa a fazer aquela política de privatizações ou de entrega do patrimônio público. E eu sei que o, o, o nosso sindicato empreendeu, junto com outros e outras forças, uma campanha fantástica, inclusive redundando numa greve. Como é que foi esse momento lá no Sindipeta RJ, também com a sua participação, a primeira greve que vocês fizeram no setor petroleiro depois da ditadura, né, Manuel? Olha, essa greve, ela foi histórica. Ela foi uma greve nacional, ela durou 32 dias, teve 100 demissões, 100 companheiros foram demitidos. Graças a Deus, todos eles voltaram a Petrobras. Spies, né? O Spies, o coordenador, foi o primeiro a ser demitido pela mídia, pela televisão. Nossa. E sem demissões, eles impuseram uma multa de 100 mil reais por dia ao sindicato. 100 mil reais por dia de greve. Imagine quanto nós pagamos de multa, né? E, e nós, a greve foi de 32 dias, durante a greve nós fizemos passeatas homéricas até a porta da Globo, passeatas até a porta da Rede Manchete, que também era forte na época, inclusive ocupamos a Rede Manchete e a passeata na porta da Globo. Né? É... Eu posso dizer o seguinte, para mim esse foi um momento alto, que a gente barrou a privatização da Petrobras, não só da Petrobras, como, por exemplo, os bancos, é, como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, que estavam na lista, e outras privatizações. O nosso movimento, que não foi só nosso, diga-se de passagem, Soreno, a greve de 32 dias ela foi vitoriosa contra a privatização do Fernando Henrique, porque teve um amplo apoio do, da sociedade civil organizada. Nas universidades, nas escolas técnicas, principalmente, o pessoal usava um, um adesivozinho dizendo somos todos petroleiros. Então, o sucesso da nossa greve, da nossa luta para barrar a privatização da Petrobras, foi o amplo apoio da sociedade. Né? Então, eu acho que que essa foi a principal luta nossa, vitoriosa, né? que a gente espera que a gente retome agora, né? que a Petrobras novamente está sendo destruída no governo Temer. E esses movimentos populares, é, sociais, e eu diria até pela soberania nacional, ele tem esse mérito de somar desde o cacique até o cardeal como dizia a do Neves, né? precisamos unir o Brasil para é, finalmente colocá-lo no lugar que ele merece, no conceito das nações, não só de primeiro mundo, como uma das, uma das principais vozes na ONU. E aqui nós tivemos, mesmo, você falou da unidade, por exemplo, a EPET, a BI, ali com o, o doutor Barbosa Lima Sobrinho, o Modecon, são movimentos assim que se uniu, a própria OAB, hoje inclusive, ela está ela, ela com boas posições durante a ditadura também. E eu acho que isso é fundamental a gente produzir, essa é também a nossa missão aqui na TV comunitária, produzir massa crítica para tornar o mundo melhor, você precisa ter um país com mais autonomia, essa soberania mais popular, essa, esses movimentos sociais cada vez mais fortes, mas também é, unidos a outros movimentos. Porque sozinho, você falou aí, o petroleiro não conseguiria defender a Petrobras e nem assegurar os direitos já conquistados. Coisa que nós estamos vendo hoje né, no, 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 no Brasil. Eu queria já entrar um pouquinho com você, você é um, um excelente cenarista. Nos cenários, então, vamos, vamos fazer uma divisão aqui dos cenários. Começamos pelo mundo, depois 
aqui a América, Latina América e depois o nosso Brasil e Rio de Janeiro. É, na, já naquela época, quando começou a, o auge do neoliberalismo, nos anos 80, que nós tivemos a Margaret Thatcher, Ronald Reagan, o Brasil também foi nessa onda com o Fernando Henrique Cardoso. E não fosse essa unidade, essa união, essa, esse levante popular, a gente teria já colocado nas, na, no, no, no rio, né? na correnteza, Eletrobras, que agora está sendo ameaçada de novo, a nossa Petrobras, que agora também está sendo vendida, nós teríamos perdido outras estatais, como chegamos a perder outras valiosas, CSN, o setor, de verdade, o setor de aço, né? o setor elétrico, o setor de telefonia, foi todo, na verdade, por água abaixo, que significava também unidade nacional, o setor de navegação, a, a, a Lloyd. Então, o, o Manuel, do, como é que você vê hoje e a evolução do cenário internacional? Como é que está o mundo hoje? Não, Você o enxerga. mundo está conturbado. Inclusive, isso é uma ótica dos, dos trabalhadores. Está conturbado, né? Está lá o Donald Trump ameaçando atacar a Coreia, né? A Coreia reagindo, mas né? isso cria uma instabilidade muito grande. Isso não é brincadeira, né? até porque a Coreia ela tem a bomba mais poderosa que é a bomba de hidrogênio, né? isso é uma ameaça para toda a humanidade, isso não é brincadeira. Né? E o Trump, ele quer mostrar a força que os Estados Unidos têm, né? porque paralelamente a essa discussão com a Coreia, ele quer interferir na Venezuela, por exemplo. E por que interferir na Venezuela? Porque a Venezuela detém as maiores reservas de petróleo do mundo. Né? Ora, não vem com essa história de que o Estados Unidos está preocupado com a democracia na Venezuela, com a distribuição de renda, né? porque senão vai, os Estados Unidos tinha que estar tá lá dentro do Haiti, né? é, de vários países da África que estão passando por problemas seríssimos, né? mas não é essa a questão, a questão é o petróleo. A Venezuela, como o foi no Iraque, invadiram o Iraque, mataram o Saddam Hussein. Na Líbia. Invadiram a Líbia, mataram o Gaddafi. A Síria não conseguiram, porque Na Síria não conseguiram, porque a Rússia interferiu. Né? Assim como hoje na Venezuela, a Venezuela não está isolada nessa briga. Né? A própria Rússia já se manifestou, né? a China também de que não aceita uma intervenção internacional na, na Venezuela. Né? Então, é, o mundo está conturbado. E, e isso tem efeito no Brasil, porque não tenham dúvidas que o golpe no Brasil, o golpe no Brasil, ele, foi, ele tem como seu ponto central a tomada do nosso pré-sal. Né? Principalmente do pré-sal, que foi a grande descoberta da Petrobras, que desenvolveu tecnologia inédita no mundo. Né? Uhum. A gente fala no petróleo, mas essa tecnologia que a Petrobras desenvolveu... De águas profundas. De águas profundas. Prof... Do pré-sal, que é além das águas profundas. Né? Essa tecnologia, a Petrobras gastou bilhões de dinheiro público, é. né? E quem detém essa tecnologia é a Petrobras. Isso tem um valor muito grande, né? E as reservas que foram descobertas do pré-sal, que é um petróleo de melhor qualidade, da melhor mesmo, né? qualidade e garante o nosso abastecimento no mínimo nos próximos 50 anos, né? E os Estados Unidos está levando, aos poucos já foi entregue o campo de Carcará do pré-sal pelo governo Temer e pelo presidente da Petrobras, o Pedro Parente, e se nós não conseguirmos, Soriano, é por isso que a gente tem que chamar a atenção do nosso telespectador, a mesma unidade que nós tivemos na década de 90, o apoio da sociedade, nós não vamos conseguir barrar a privatização da Eletrobras, que está na lista aí, né? 
é, a Casa da Moeda, que está indo embora, né, e da Petrobras. Sozinho, nenhuma dessas empresas, né, que são as nossas grandes referências, que estão sendo ameaçadas, assim, junto com a Amazônia, que também está sendo entregue, é um pacote, se eu não me engano, tem 57 ou 37 pontos do que eles pretendem fazer, o governo Temer, de entrega do nosso patrimônio. Então, se a gente não conseguir uma grande unidade nacional, e você é testemunha das palavras do Barbosa Lima Sobrinho, que hoje nós temos que ter só dois partidos, só dois partidos, né? o partido de Tiradente e o partido de Joaquim Silvério do Reis, o traidor. Se a gente não se organizar dessa forma, nós não vamos barrar o golpe do Temer. Né? E, e, e ele completava assim, olha, nós temos, digamos, 30 partidos. Em todos esses partidos, existem os traidores, representando aqui o Joaquim Silveira dos Reis, e existem os de Tiradentes, camuflados ou não. Então, é muito importante a gente entender que não existe pátria sem patrimônio. Então, temos que defender o patrimônio público. E o que, que adianta você ter só a bandeira? Você falou da Casa da Moeda. Imagina a Casa da Moeda podendo ser fabricada, o real ser rodado, por exemplo, pelas organizações Globo ou Folha de São Paulo ou Estadão. Quem é que vai ter o controle dessa missão? Imagina você, por exemplo, Correios. Correios no mundo inteiro é... é, é, é... É, é, é estatal, por quê? Você já imaginou em época de eleições, Manel, os, os Correios, se fossem comprados pelo Roberto Marinho, será que a propaganda do Brizola iria chegar? Com certeza. Então, então, são coisas de segurança nacional, tem que ser monopólio do Estado. A mesma coisa é esses é, empreendimentos que precisam de muito dinheiro. Quando você fala do pré-sal, só o primeiro campo do pré-sal, o primeiro poço que foi finalmente que é tupi é e agora e, é e que a gente chegou lá e constatou debaixo da camada do sal tem petróleo custou 52 Não. milhões de dólares você está enganado é? 250 250 milhões de dólares custou o primeiro poço o pioneiro o pioneiro é. da, da, da do pré-sal pré que, foi que se chamava estrela. tupi é. Né? em 2006 uhum. e é, ele se chamava é, Tupi e depois virou Campo de Lula uhum. então, olha a grandeza da indústria do petróleo o primeiro poço do pré-sal custou 250 milhões de dólares só que esse é um investimento que sai na urina para as reservas, para o potencial da reserva que foram descobertas isso está sendo ameaçado. É, e uma vez dominada essa tecnologia, já o segundo, devido à tecno... a Petrobras deter esta tecnologia, já cai para um terço do preço. Com e, certeza. E hoje o pré-sal está aí produzindo. E o custo também da produção, isso que você está falando, o primeiro custou isso. Era um claro. risco que ninguém queria correr, porque as multinacionais já estavam aqui dentro. Mas quem correu o risco foi a Petrobras, 250 milhões de dólares. Os outros furos já ficaram mais baratos. Né? O diretor Hildo Sauer, que foi diretor de gás e energia da Petrobras, ele defendia que a gente devia fazer 100 poços como o do Tupi. Mas por que? Ele é louco? Não. Para dimensionar a capacidade do pré-sal. Porque hoje nós não sabemos. Nós sabemos hoje, de fonte fidedigna, que o pré-sal tem 50 bilhões de barris de petróleo. Isso é Garante o abastecimento Nossa. nos próximos, no mínimo, 50 anos do Brasil. Temos dúvida, porque vários é, é, cientistas, vários geólogos é, da área de petróleo, e cientistas da área de petróleo, dizem que o pré-sal pode chegar a 300 bilhões de barris. De barris. Por isso que o... Uma Arábia Saudita. Uma Arábia Saudita. É. Por isso que o Hildo Sauer defendia que a gente fizesse esses 100 furos primeiro para saber quanto nós temos. De petróleo. Por quê? Para saber como é que a gente podia tratar isso. Ó, isso aqui vai ser para os próximos 50 anos, né, o consumo no Brasil. Isso aqui vai para a petroquímica. Isso aqui 
nós podemos exportar, tem um excedente que a gente poderia exportar de petróleo para fazer caixa. Mas não é, nada disso está sendo feito, infelizmente. Já foi, muito, já foi muito importante a gente trocar ideias aqui, abordando o cenário internacional, o cenário mundial, porque efetivamente o petróleo ainda é a principal fonte de energia pela sua mobilidade, transporte e múltipla aplicação. Não somente em, como energia, como, como petroquímica, né? O petróleo serve para mais de 3 mil itens industriais. Há quem diga que os sub-itens, você chega a 80 mil, mas 3 mil itens de, que saem logo da, 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 das primeiras, segunda e terceira gerações. Então, o Manel, nós não podemos deixar de falar mais um pouquinho sobre o cenário mundial. O problema dos imigrantes, como é que você vê? Quem é o responsável pela existência dos refugiados de guerra? Quem é que fez isso? Isso é uma tristeza, são milhões de pessoas, os refugiados, são milhões de pessoas, de famílias, né, que estão jogadas no mundo. Né? Os Estados Unidos, e não é ele sozinho, porque não foi os Estados Unidos sozinho que atacou o Iraque, que atacou a Líbia, o Afeganistão. Não, é os Estados Unidos e seus aliados. Então, essas guerras que tinham como fundo se apossar do petróleo alheio, alheio né? gerou milhões de refugiados, de famílias que fugiram da guerra, que estão fugindo até hoje, do Iraque, do Afeganistão, da Síria. Né? Mas, mas o principal responsável, e quem de, comandou esses outros aliados... Foi os Estados Unidos. E eles recebem os refugiados? Que eles pois é, o, o, o Donald Trump está numa política rígida de, de impedir a entrada dos refugiados. Olha, ele é hostil com os latinos que estão dentro dos Estados Unidos, imagina os refugiados. Né? Ele está lá fazendo um muro do, entre o Brasil, os Estados Unidos e o México para impedir as pessoas, os mexicanos de virem para os Estados Unidos. Imagina o tratamento que ele está tá dando para os refugiados. Né? que os refugiados só existem por conta dessas guerras provocadas pelos Estados Unidos. Então, é um cenário triste. Também não acho... O Brasil tem recebido muitos refugiados, né? mas eu acho que tem que ter uma política para os refugiados. Em primeiro lugar, tem que garantir que todos eles têm que ser recebidos, porque eles foram atacados em seus países e estão fugindo com suas famílias por conta da guerra. Então, o mundo tem responsabilidade com isso. Então, acho que cada país deveria ter uma cota para receber os refugiados. Para quê? Para garantir essas pessoas. Eu estava no metrô semana passada, tinha um, um, uma companheira de outro país, que eu não me lembro qual, passando, pedindo dinheiro, porque ela estava no Brasil e não tinha dinheiro para comer, para morar, para nada. Então, também não adianta só receber as pessoas, Soria. Eu entendo que tem que ter uma política, né? uma cota, cada país, mas garantindo que todos os refugiados vão ter o, o seu país garantido para ele levar a sua família. Ele não pode ficar correndo pelos mares, nos barcos, que afundam e morrem toda hora. Aquela imagem da maior tristeza daquela criancinha morta numa praia, né? aquilo ali corta o coração, eu vejo aquilo ali e fico arrasado. Então, essa política de guerra do Trump resultou nesses milhões de refugiados e famílias que a gente tem que, de alguma forma, apoiar, creio. É, que, que na verdade, começou também do, dos governos Obama e já há, há, há centenas de anos, né? há mais de 100 anos, que os Estados Unidos adotou a política do cacetete longo, né? de ocupar países, de, a destruição, destruir nações. E eu acho que isso passa também pela geopolítica americana, se for necessário, chegar isso ao Brasil. Como, se for necessário, destruir a Venezuela, a, a, a botar toda a nossa América Latina de joelhos, acabar com essa unidade, é, República Bolivariana. Isso tudo eu acho que é uma preocupação muito grande deles. E o Brasil é um objeto não só da cobiça, como... O medo da sombra, porque nós temos um, uma extensão territorial 
Você falava de petróleo. Estamos entre os dez maiores do mundo em produção. Os dez maiores do mundo em é, é, reservas. Os dez maiores do mundo em refino. Em, em todos esses é, derivados de petróleo, o Brasil é um dos dez maiores. O, um dos dez maiores em industrialização. Esse país é um dos dez maiores em população. É um dos dez maiores no mercado, Soriano. O mercado brasileiro, até 2015, era o detentor das maiores obras do planeta. Algo em torno de 17 grandes obras que rolavam no Brasil, uhum. entre elas, para lembrar o telespectador... A nossa engenharia nacional. Belo Monte, várias hidrelétricas, além da Belo Monte, que é a segunda maior do mundo, a transposição do Rio São Francisco. A gente ia construir duas refinarias de petróleo, uma no Ceará, outra Maranhão. No, no Maranhão. Né? Então, aí a gente já está entrando num outro Vou tema. Em né? Outro tema que é a Lava Jato, que é, eu não tenho dúvida que é um braço aliado dos Estados Unidos né, na internacionalização dessa política que você está falando. Porque eu acho que é interessante a TVC, Soriano, você como presidente, convidar o, o presidente do Clube de Engenharia para ele falar que a ação temerária da Lava Jato ela acabou com a engenharia nacional, Soriano. E isso é aliado aos Estados Unidos, porque as empresas americanas e estrangeiras, elas sempre tiveram interesse nesse mercado, dessas grandes obras do Brasil. E a Lava Jato, de forma temerária, está parando essas grandes obras, está demitindo milhões de trabalhadores, quando poderia muito bem investigar o dono das empresas responsável por essas grandes obras, é, dado um amplo direito de defesa, e se, fosse, se eles fossem condenados, prender eles, mas essas obras não poderiam parar, elas tinham que ter continuidade. Então, isso eu sempre olhei atravessado por Lava Jato por conta disso, né? por é, a paralisação dessas grandes obras. E você poderia convidar o presidente do, do Clube de Engenharia para confirmar isso que eu estou dizendo. Poderia convidar representantes dos sindicatos dos metalúrgicos para mostrar que a indústria naval acabou. A indústria naval, que era sustentada pelo conteúdo local, que é um dos pontos da lei de partilha, que foi criada pelo Lula, conteúdo local, que garantia que navios e plataformas seriam discutidos construída no Brasil, gerando emprego e renda, o Pedro Parente transformou em conteúdo internacional. E ele está fazendo o mesmo que fez Fernando Henrique, está mandando construir navios e plataformas no exterior, gerando emprego e renda para os gringos. Esse, esse Pedro Parente não foi ministro do Fernando Henrique e ele foi assim denominado o ministro do apagão, quando foi feito também as privatizações do setor elétrico, foi também da Petrobras objeto de muitas ações judiciais por parte dos trabalhadores. Já a biografia dele é extremamente suja no que diz respeito aos interesses nacionais. E a gente estranha o silêncio da Lava Jato em relação à gestão do Pedro Parente, porque o Pedro Parente, como você falou, ele foi do Conselho de Administração da Petrobras né, e foi ministro do apagão de FHC. E esse senhor, na época, quando membro do Conselho de Administração, ele sofreu uma ação movida por petroleiros justamente pela venda de ativos da, da Petrobras. Essa venda temerária que o Pedro Parente fez, que gerou essa ação de, em 2001, deu um rombo na Petrobras de cerca de 5 bilhões de reais, na época, 2001. E agora, Pedro Parente volta para a Petrobras, indicado pelo golpista Pedro Parente. Pedro Temer também. Indicado pelo, pelo Michel Temer, é. pelo, Michel, pelo golpista Michel Temer. E que, foi, que foi eleito com um programa, na, de verdade, nacionalista, que era o da Lula Dilma, que, pelo contrário, falava em preservação, é, em prestigiamento das estatais, pelo contrário, e também, no que diz respeito aos direitos trabalhistas, 
de garantir e de avançar. Não. E o Pedro Parente volta para Petrobras, alguém podia falar, não, agora ele vai limpar o nome dele, já que ele já está marcado lá em 2001. Não. Pedro Parente volta para Petrobras para chafurdar, para continuar o programa entreguista que ele já começou lá em 2001. Então, hoje, o Pedro Parente, eu posso citar aqui, que ele continua vendendo ativos da Petrobras sem licitação, vende para quem quer e pelo vamos, preço vamos citar que dados. ele mesmo estipula. Então, rapidamente, ele vendeu o campo de carcará do pré-sal pelo preço de um refrigerante cada barril de petróleo. Pedro Parente vendeu a petroquímica de suape, uma petroquímica, que é o braço mais rico da indústria do petróleo, vendeu a petroquímica de suape por cinco dias de faturamento. E a Lava Jato está calado. Então, Soriano, eu queria dizer sobre a Lava Jato, para o nosso telespectador, que a Lava Jato fez um trabalho espetacular na gestão do PT na Petrobras. Prendeu diretores, prendeu gerentes, né? é, resgatou dinheiro roubado na gestão do PT. Quando chega na gestão do, 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 do Estucano, do PSDB, Fernando Henrique fez um monte de falcatrua delatada na Lava Jato, inclusive muitas delas envolvendo seu filho, e a Lava Jato fica calada. Aí vem Pedro Parente. O Pedro Parente, a Lava Jato tem uma atitude de cumplicidade, porque o Pedro Parente já chegou na, na Petrobras réu em 2001. Então, a Lava Jato já deveria ter um olho, já que ela, a principal função da Lava Jato é fiscalizar a, a, a Petrobras, foi dada pela CPI, que foi criada a Lava Jato. Não, o Pedro Lalau faz o que quer e nem sequer é investigado. Né? Como é que pode vender patrimônio público, vender um campo de petróleo? É os gasodutos. Dutos, vender dutos, os gasodutos. Também, dutos de estão sendo do entregues os gasodutos que foram criados pela Petrobras, que interliga o Brasil para distribuir combustível, está sendo entregue. E depois a Petrobras... Os brasileiros vão ter que pagar para usar. Está vendendo plataforma de petróleo. Não, e, e, quer você... vender a BR. Isso. Se não, se não fosse essa denúncia que você está fazendo, que os petroleiros têm empreendido, a BR também já teria sido vendida. Ela só está segura, que é uma das maiores do mundo em termos de distribuição. É o, praticamente é o caixa da Petrobras. Já, Responsável pelo faturamento. Já indo pelo ralo também. Né? Parece que tem uma briga interna parte dos próprios diretores da Petrobras não concordam com a venda da BR. Né? Então, é, a Lava Jato, eu queria me estender um pouquinho sobre, sobre a Lava Jato. Mas, mas só antes de, para fechar o Pedro Parente, tem um adjetivo que o Fernando Siqueira usa, que eu acho que cai muito. Eu acho que Pedro Parente... É um patriota, mas um patriota americano. <risos> Eu não tenho dúvida. Ele é gestor de fortuna, o Pedro Parente. Ele tem uma empresa... Que vende furto? É. Ele tem que, que, que gerencia fortunas, é que tem 100 clientes. E os clientes, tudo com, com... Junto com a mulher dele também. É. Ele é dono dessa empresa com a mulher dele, o Pedro Parente. A empresa se chama Prada. Ela é gestora de fortunas. Tem 100 clientes, cada um com mais de 100 milhões de reais na conta lá, sendo gerida pelo Pedro Parente. E tem uma denúncia da FUP, que mesmo no país nessa crise, essa empresa, a Prada, no mercado financeiro, foi uma das que mais cresceu. Né? Que mais cresceu. Então, isso precisava ser investigado. Então, o que nos leva é, é, a duvidar da Lava Jato, porque ela foi duríssima na gestão do PT, e por que nem sequer investiga os tucanos? Fernando Henrique, que foi várias vezes citado na operação, o Pedro Parente, que está fazendo esse entreguismo exacerbado com a companhia. Né? Então, a Lava Jato deve essa explicação. Agora, eu queria dizer aqui para o telespectador que estranho... Um... Sim, você, antes de começar esse tema, você é autor do livro A Outra Face, do juiz Sérgio Moro, 
que eu estive no lançamento, foi uma noite assim apoteótica no Sindipeto RJ e você lançou em outros estados, em outros espaços, que tem sido assim muito divulgado e citado. É, eu queria que você falasse um pouquinho, você que acompanha e, e tem feito um trabalho um extraordinário de desmistificar como é que um juiz de primeira instância tem poderes, adquire de repente força para mandar prender qualquer brasileiro, qualquer empresário, até mesmo oficiais generais, em qualquer lugar do Brasil, se ele não tem um respaldo, inclusive fazendo um trabalho que é sempre contra os interesses nacionais. É para é desmoralizar as empresas americanas de construção? Não. É para é apurar como é a, a Shell, a ESO, como é os, os acidentes que essas empresas estrangeiras causam muitas vezes aqui na nossa costa com um derramamento de óleo. E, é, não, é sempre exatamente contra aquilo que significava orgulho nacional, as nossas é, é, empresários de construção civil, que é uma das maiores do mundo, e, e operamos na Europa, e operamos no Oriente Médio. É, então, a quem interessa você inviabilizar essas empresas, proibi-las até de concorrência, não pode mais concorrer, a, a menos que elas façam a, as delações ou então são para obras de só menos importância. A quem interessa destruir a Petrobras, a maior empresa talvez da América, do, do hemisfério sul, orgulho brasileiro, que nasceu do povo brasileiro, que só uma hora de produção da Petrobras é muito mais do que se fala aí com relação à, à Lava Jato. Dizer que essa empresa está falida, dizer que essa empresa já não é, precisa ser, na verdade, é extinta do Brasil, que isso é o mal maior. Se não fosse a Petrobras, como é que nós estaríamos hoje? Com que dinheiro você iria pagar? A autoficiência de petróleo, você tem que encomendar isso de fora. Com que dinheiro você iria, na verdade, construir esse patrimônio que ela tem de N refinarias, de gasodutos, de, da petroquímica, de outros empreendimentos que ela tem pelo Brasil afora. Então, é, é, eu, eu, eu quero louvar esse seu trabalho e que você é, cite mais o que tem de mais novidade. O seu livro foi lançado há, dois, há um ano e meio atrás, mas de lá para cá a coisa tem sido mais flagrante ainda com relação ao desrespeito humano. Eu acho que nesse, nesse instante a República de Curitiba pratica, inclusive, do ponto de vista psicológico, torturas no Brasil. Então, eu quero não só cumprimentá-lo, mas que você... Bom, o, a, o juiz Sérgio Moro, ele me intimou, ele me intimou às vésperas do lançamento do, do livro. Creio que não foi por acaso. Intimidar. É, para intimidar, mas o livro saiu... Nós temos problema na distribuição do livro, porque é, existe uma dificuldade no mercado brasileiro, mas o livro está à disposição, tem lá no meu blog os endereços onde pode ser adquirido o livro, a outra face do juiz Sérgio Moro. Mas então, então aquilo que eu já denunciava com base em suspeição né, que a Lava Jato ela tinha, ela ia além. De, de lutar pra, contra a corrupção, ela tinha os outros interesses mesquinhos que agora se comprovam. Né? Se comprovam. Da Lava Jato ser um braço aliado dos Estados Unidos, né? eu já citava, porque é muito estranho que, o, que a Lava Jato tenha convidado os procuradores americanos para fiscalizar a Petrobras e tenha também enviado os maiores corruptos da Petrobras para serem testemunha contra a companhia em tribunais americanos. Achei isso da maior estranheza e botei no meu livro, por exemplo. Né? E agora estoura a bomba que eles estão escondendo. Né? E não sou eu, não é Soriano, não é a TV comunitária do Rio de Janeiro que está denunciando, não. É nada mais, nada menos do que a revista Veja, com base em informações da Receita Federal, que o advogado Tecla Duran, um advogado espanhol que trabalha para Odebrecht, 
fez depósito de dinheiro de propina na conta da mulher do juiz Sérgio Moro. E esse dinheiro é para pagar trabalhos de delação premiada, para pagar isso dito pelo advogado Zucoloto, que foi dito como amigo pessoal do Sérgio Moro, que em reunião com Tecla Duran, o Zucoloto pediu dinheiro né, para que fosse celebrada a delação premiada, para que, entre outras coisas, ele conquistasse a prisão doméstica, em vez de ficar em prisão fechada, ele teria que pagar a membros do Lava Jato. O juiz Sérgio Moro, ele se exasperou, atacou com violência tanto o, 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 o Tecla Duran, que disse que, que foi procurado pelo Zucoloto, como também atacou a jornalista da Folha de São Paulo, a, a Mônica Bergamo, por ter feito a, essa entrevista. Então, o, o, o Sérgio Moro disse que tudo era uma farsa, era mentira, que o, o Zucoloto era amigo pessoal dele. Depois, a gente descobriu que o Zucoloto, muito mais do que amigo pessoal, é compadre do Sérgio Moro e mais, é ex-sócio da mulher de Moro, Rosângela Moro. E para piorar a situação, vem a, entre... vem a reportagem da revista Veja, na coluna Radar, dizendo que esse advogado, que Moro disse que era um farsante, né, e que a reportagem era uma irresponsabilidade, aparece na revista Veja a mulher do Moro recebendo depósito desse advogado, né, depósito em sua conta, né, com base em informação da Receita Federal. Então, agora... A imprensa está escondendo, porque o Moro, na verdade, na minha avaliação, é o último alicerce do golpe no país. Ah, mas por que o golpe? Olha, o Sérgio Moro saiu da, da Lava Jato a denúncia de que Lula e Dilma sabiam da corrupção na Petrobras. Ilegalmente. E, isso na festa da eleição. Gravações. Mentirosa, que depois o, o próprio advogado do Alberto Youssef disse que era mentira. E mais, agora... O, o, a Lava Jato quer prender o Lula mesmo sem provas para impedir a participação dele na eleição de 2018. Né? Então, a Lava Jato tem uma participação nas eleições, destruiu a engenharia nacional, né? acabou com a... Com, com a, a que constrói navios e plataforma com a indústria naval, né? Blinda o estucano, que eu digo lá no meu livro. Ah, por que blinda o estucano? Porque até hoje não investigou nenhum tucano na Petrobras, por exemplo. Tucano do PSDB? Do PSDB. Nem do DEM, eu não vi. Fernando Cadê? Henrique. O tesoureiro do DEM está preso. E nem Pedro Parente nunca foram fiscalizados. Né? Então, isso... O Instituto Fernando Henrique nunca foi fiscalizado mesmo. É, <risos> Ele é... pode, ter... É. pode ter instituto. Agora, o Emanuel Cancela, isso está também na chamada biografia do Sérgio Moro, que ele se orgulha é de ter feito cursos nos Estados Unidos, financiado pelo Departamento de Estado, está lá, você pega no Wikileaks, a biografia do Sérgio Moro, e palestras, conferências e mais conferências para as escolas lá. Hoje ele não anuncia mais que ele tem medo do pessoal chegar lá e jogar... É, ovo nele e, e efetivamente onde ele vai no exterior e aqui no Brasil é um aparato que, com que ele se protege até para ir ao banheiro lá vão a, 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 a blindagem né, com que ele na verdade hoje se mantém acho que a ira sagrada do povo Manel, como houve na Bastilha da queda da Bastilha ela está para se tornar efetiva eu, eu vi, por exemplo, um vídeo que quando quiseram homenagear a senhora, mãe dele, que a gente tem o maior respeito, foi uma vaia tremenda lá em Curitiba. É onde estão tendo os maiores escândalos hoje. É exatamente. E também repressão aos professores, aos movimentos populares. Então, a, a, a gente hoje tem todos os motivos 
de estar alertando a população para a gente ter faro, para procurar saber sempre quem está financiando, quem está bancando, de onde vem essa força, como foi aqui na República do Galeão para destruir Getúlio Vargas. Prende o chefe da segurança dele. E, não, e foi a polícia civil? Foi a polícia militar? Não. Foi a polícia da aeronáutica que não tinha poderes originários para levar o, o Gregório Fortunato preso. Então, que, que desembocou no suicídio do Getúlio, em que ele usa a própria vida para poder deter o golpe. Esse golpe, que era de 54, ele só consegue deflagrar dez anos depois devido à carta testamento. E de uma hora para outra, aquele povo todo que estava sem saber, e ele vai para a rua e quebra, quebra a Globo, quebra a tribuna da imprensa, empacota, né? em pastela. Eu acho que o, o, o juiz Sérgio Moro está por um fio. E a gente vê que tudo tem a conexão. As, as escutas telefônicas da... Que, que o, o, Não, os crimes são o Snowder, vários. O Snowder mostra... Ah. Escutando o palácio do, do, da Dilma, escutando ao escutar da Petrobras. Grampeou o telefone da Lula, do Lula e do Dilma. <risos> da, é. Né? É, criou uma indústria das delações premiadas, que essa delação... Não, esse, não, esse, esse grampeamento, até ali, sim, ele, ele poderia ter dito, eu quero ver o, o que estão que falando. Mas ele anunciar na véspera do, né, e mais colocar isso privilegiamente nas mãos da Globo, né? É. Vamos mais lembrar esse episódio. Lógico, não, mas, mas olha só, a Lava Jato, ela criou uma indústria das delações premiadas, é, de grampos ilegais, né, de prisões arbitrárias, né, de... Enfim. Não, e prendeu os inocentes também, depois teve prendeu, que soltar. Prendeu o almirante Otto. Ah, vamos falar do O outro. pai da energia nuclear... Né? e o comandante da construção do navio nuclear brasileiro, cuja principal... Submarino. Submarino nuclear brasileiro, cuja principal função era proteger o pré-sal. Ah, mas por que proteger o pré-sal? Porque grande parte do pré-sal está em áreas internacionais e os Estados Unidos, por exemplo, não reconhece nosso mar território... territorial. Nossa, então... Deus. Ele estava construindo o navio e era, o submarino era para isso, para proteger o pré-sal. E o Moro vai lá e prende. Está preso o almirante Otto, incomunicável, porque nós fomos tentar visitá-lo numa unidade militar do Rio de Janeiro, eu e o advogado André de Paula. Os militares não receberam muito bem, mas nos impediram de fazer a visita ao almirante Otto, que está preso numa prisão, dado a idade... Foi condenado de... também, né? Condenado a 43 anos. Um homem de 70 Um homem de 76 anos. Isso é uma prisão perpétua e está incomunicável. Né? E o crime dele é tudo é, por possível é, corrupção, por possível é, favorecimento. Né? E a votação que prendeu o almirante Otto foi no TRF aqui do Rio de Janeiro, foi por 2 a 1. Um. O homem está preso lá, já saiu notícia, não sei se é verdadeiro, que ele tentou o suicídio, né? e está preso incomunicável, incomunicável, porque nós fomos lá e não conseguimos visitá-lo. Né? Então é muito estranho essa atuação da Lava Jato. Né? No mesmo jeito que prende pessoas poderosíssimas, e isso é bom, né? prendeu o Sérgio Cabral... Claro, claro. Né? Ladrão prendeu, tem que ser preso prendeu e confiscado os bens. Os bens, o equipagem. Tem gente que é mais que, que prenda. Fique, fique, fique claro. Mas é muito estranho que nem sequer investigue os tucanos. Dentro da Petrobras, que é, o, que é a função da Operação Lava Jato, nunca investigou o Fernando Henrique, nunca investigou o Pedro Parente. Né? E agora, Soriano, eles estão calados com relação à denúncia do Tecla Durante e depositar dinheiro na conta do Moro. E não sou eu que estou dizendo, quem disse foi a revista Veja, com base em informação da Receita Federal, porque a advogada Beatriz Cata Preta, ela era que fazia, funcionava como advogada da Lava Jato. E ela trabalhou em nove delações. Diz a imprensa que ela arrecadou 25 milhões. De, de reais, que ela diz que não é verdade. E saiu do ramo, saiu de ser advogada das delações da Lava Jato, diz ela, porque foi ameaçada de morte. 
E quem foi colocada no lugar, no lugar da, Cata da Cata Preta, Beatriz Cata Preta? Foi colocado o advogado Marlon Arsner, um advogado que está envolvido em corrupção, junto com a mulher de Moro, Rosângela Moro, no escândalo chamado das APAES. Um desvio de quase 450 milhões de dinheiro Agora, cada de crianças dela. especiais. E é esse homem que está indo substituir a gata preta. Então a gente precisa saber se esses acordos que a gata preta é, é, promoveu, nove acordos que gerou 25 milhões de, dólares, de reais, quanto coube a Lava Jato? Porque se esse dinheiro do, do a Tecla força, Durant... A força-tarefa da Lava Jato, quando há uma delas, um, um, um acordo de leniência desse, ela, ela recebe também, né, Moreno? Não, olha só, mas isso é ilegal, Soriano, isso é corrupção. O, o Tecla Durant está na Folha de um São Paulo. Um minuto. Está na Folha, rapidamente, na Folha de São Paulo, dizendo que foi procurado pelo advogado, amigo do Sérgio Moro, né, para fazer a delação onde ele poderia passar para prisão é, doméstica, o Tecla Duran, que é da Odebrecht, advogado, mas disse que ele tinha que pagar um dinheiro para a Lava Jato. Isso é corrupção. E por isso eu encerro dizendo que a Lava Jato, que a imprensa brasileira, que a justiça brasileira deveria investigar, porque nós não vamos nos calar diante dessa denúncia de que o Tecla Duran depositou dinheiro na conta da da Rosângela Moura, a gente tem que saber qual foi esse valor e, e também saber como é que foram os acordos da, da Cata Preta, que foram nove. Saber quanto se teve propina também para Lava Jato. Manel, esse foi mais um programa do Núcleo Sindical da TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET, que transmite também online no nosso site www.tvcomunitaria rio de janeiro tvcrj.org.br é, nós agradecemos Manel e esse papo precisa continuar a gente vai fazer uma outra, um outro programa com o presidente também do clube de engenharia e você para a gente e o representante dos metalúrgicos é. para mostrar como é que está a indústria naval um grande eu, abraço obrigado eu agradeço companheiro. a tv firmeza nessa luta estarei à disposição <risos> sempre para prestar essas informações de interesse aí do nosso país obrigado por ser justo e perfeito obrigado